las segundas oportunidades es como lo que se escucha. Segunda oportunidad para verte como una tonta. Hello dolls y bienvenidas a mi canal. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre errores que con mujeres cometemos, correteando los hombres, nos hacen ver desesperadas, cosas que yo he hecho, que quizás tú has hecho, pero para que estemos un poco más conscientes de que estas cosas en verdad no nos benefician a nosotras como mujeres y no nos van a ayudar a encontrar al hombre que queremos. Si tú continúas haciendo estas cosas de las que voy a hablar, la verdad es que siempre vas a estar confundida, siempre vas a estar culpando a los hombres que por qué son así, todos los hombres son así, pero la verdad es que muchas veces, la mayoría de las veces, nosotras nos conseguimos lo que hacen los hombres con nosotras. Porque, pues obviamente está en ti cómo te traten. Como siempre, yo estoy súper emocionada por compartir este video con ustedes. Espero que les encante. Si es así, no olviden de dejarme un like. Suscríbanse a mi canal. Déjenme saber en los comentarios sus opiniones. Lo que quieran. Oh, estoy bien cerca de la pared. Y por último, síganme en mis redes sociales. Están aquí. Y también en la descripción abajo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Número uno. Tú como mujer no es para que andes correteando a los hombres, pidiéndoles el número, todo esto, ¿verdad? Yo sé que si te gusta este chico y tú no sabes, no sé, o sea, él no se atreve a hablarte o lo que sea, tal vez tú puedes hacer ciertas cosas, pero no de que tú vas y le pides el número y, o sea, tú no puedes hacer eso. Ahí, ¿qué pasa? Como ya te diste cuenta, tú no le interesas tanto a él, pero pues ya que le, ya le hiciste el favor, ya hiciste el trabajo por él, ya le pidiste el número, él no tuvo que hacerlo. Claro que se va a quedar en tu vida, claro que va a querer, you know, algo contigo. Vamos a ser honestas. Van a pensar que andas de ofrecida, que eres bien fácil y que los hombres no te hacen caso. Por eso es que tú tienes que tomar la iniciativa en vez del hombre. Número 2. Aceptar propuestas tontas como Vamos a hablar por el teléfono, deja hacerte FaceTime, es que te extraño, es que te quiero ver O sea, dime tú en qué te beneficia estar hablando por teléfono con un hombre por una hora Hay muchos hombres que solamente te dicen, ay te quiero ver, ándale, te extraño Si te quiere ver, que venga a verte, que te saque, que te lleve un detalle, algo no gastarte tu tiempo y estarte diciendo las mentiras que le dice a todas por teléfono, por favor. Número 3. Nunca trates de impresionar a un hombre, no hagas cosas extras y cosas que tú ni haces solamente por impresionar a un hombre. O, por ejemplo, cambiar de opiniones o de creencias. Yo sé que muchas veces por quedar bien con él o por lo menos por encajar un poquito, tener cosas en común, que a veces dices, you know, oh, sí, esto es lo otro, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa aquí? Una, te vuelves bien aburrida porque no eres nada diferente a él. Dos, te ves como que en verdad estás tratando por, o sea, de que sean compatibles. Tantas cosas chiquititas como desde que, por ejemplo, él te diga, eh, a mí me gustan las mujeres con pelo largo y que tú digas, que tú eres de pelo corto y tú digas, ay, pero me puedo poner extensiones. Como cosas así, aunque estés jugando, en verdad te hacen como que, ay, no sé cómo explicarles. También como facilitarles... Eh, el verte o cosas así cuando por ejemplo un hombre se les puede decir hombre no sé que te dice oh quisiera ir a verte lo que sea pero no tengo esto pero no tengo carro pero no puedo y tú dices ay pero yo te puedo ir a ver yo sí tengo me puedo llevar el de mi mamá para ir a verte o sea todas estas cosas le estás dejando saber que tú eres la que está tratando de impresionar lo que tú eres la que quieres conseguirlo que él no tiene que hacer nada y así es como él pierde interés porque no tiene nada que hacer para conquistarte no tiene que esforzarse no tiene que ir a verte tú puedes hacer todo por él número 3 tratar de enamorar a un hombre con sexo tratar de impresionarlo tratar de enamorarlo amarrarlo como tú quieras llamarle un hombre no se enamora del sexo. Los hombres se enamoran de una mujer que los comprenda, que los admire, una mujer que los empuje a ser un mejor hombre. Otra vez, si tú no estás eh, recibiendo nada a cambio de este hombre, o sea, él no está invirtiendo nada en ti, tú se lo estás dando nada más porque no más, o sea, no puedes esperar que este hombre um, commit to you, no puedes esperar que se quede contigo. Simplemente así no funciona, no puedes enamorar a un hombre haciendo algo que para él no es tan especial o íntimo. Se requiere una mayor conexión para él. Al contrario, me imagino que si tú pensaste en hacer esto para enamorarlo, es porque era un hombre que ya te atraía, ¿verdad? Eh, 
Ahora, cuando tú haces esto con él, tu cuerpo produce una hormona que se llama oxytocin. Esta hormona se llama la hormona del amor o la hormona feliz. El hombre y la mujer producen oxytocin, pero más la mujer cuando amamantamos, cuando abrazamos a alguien con amor, cuando nos besamos, cuando obviamente, especialmente haciendo esto, ¿verdad? Entonces tú te vas a pegar a este hombre y tú vas a ser la que está perdiendo porque ahora se va a marchar a tu vida y tú vas a estar pues queriéndolo y él no te quiere, él solamente quería una cosa. Siguiente, aceptar cualquier cita, o sea cualquier salida. Ir a comer tacos a la esquina, los tacos que están en especial. Ir a comer al parque, vamos a ver los patos en el parque. Todos los hombres son capaces de tratar a una mujer bien. Pero ¿qué pasa? Pues los hombres son hombres, ustedes ya saben. Entonces, obviamente que ellos van a tratar de conseguir lo mejor de ti con el menos esfuerzo posible, sin invertir en ti, sin darte regalos, sin sacarte a pasear a lugares bonitos. Y pues si tú les terminas dando lo que ellos quieren, pues ya ganaron ellos, no perdieron nada. Y la que sigue, al contrario, si tú le dejas saber que no, mi amor, conmigo no, conmigo si tienes que sacar. Dicen por ahí que si quieres saber si un hombre te quiere, hazlo gastar y si no, o pídele que gaste en ti y si no lo hace, es porque no te quiere. Entonces, por eso es que es importante que hagas que inviertan en ti, porque el que no te quiere no lo va a hacer, se va a ir y eres muy complicada y eres muy lo que sea. Y el que en verdad está interesado se va a quedar. Así que recuerden que todos los hombres son capaces de tratar a una mujer como se merece, pero si no lo hace es porque no está interesado tanto en ti y porque no cree que tú vales la pena. La siguiente, hablemos sobre las segundas oportunidades. Las segundas oportunidades es como lo que se escucha. Segunda oportunidad para verte como una tonta. Si no te viste como una tonta en la primera vez, pues entonces tienes otra oportunidad para ahora sí verte como una tonta. ¿Por qué digo esto? Tal vez fuiste tú la que no se quiso ver como tonta la primera vez y tú lo dejaste y dijiste, no quiero esto. Pero ahora él viene y te dice, ¿sabes qué? Te doy una oportunidad para que ahora sí te veas como tonta y tú vas, o oh, sí. Vamos a ver qué. ¿Qué me va a ofrecer? ¿Cómo cambió? La verdad es que muchas veces la segunda oportunidad solo viene siendo una repetición, un replay de la primera oportunidad que te diste con ese hombre. Es que en verdad quisiera decir que está bien dar una segunda oportunidad, depende de la razón, ¿verdad? Si tú te pones a pensar, ¿cuál es una de las razones por las que se dejan? Porque le ponen el cuerno, eh, no sé, por cosas así, ¿verdad? Bueno, no sé si me explico, pero el caso es que... Si se dejaron es por algo grave, me imagino. No creo que se hayan dejado porque no le gustó cómo te vestiste o cosas así. Porque si eso es el caso, pues sí, déjalo para siempre. Porque es que son cosas tan tontas por las que muchas parejas se dejan y luego quieren regresar. Y es que no es un juego. No sé cómo me brinqué mis uh, notas. Y esa era la última, la que acabo de decir ahorita. Pero bueno, vamos a continuar con la que seguía. Que es no tener standards, ¿ok? Toda mujer debe de tener sus standards más alto que lo más alto. Una mujer que no tiene standards es una mujer que va a sufrir, ¿ok? Porque no tiene ni siquiera como que unas reglas con las que ella vive, cosas que se respetan, o sea, no se respeta ni ella misma porque no tiene ni el poder en ella misma para decir, ¿sabes qué? Puedes hacer esto conmigo, esto no se hace conmigo, no puedes llegar tarde, puedes llegar tarde, puedes tocarme o no puedes tocarme porque yo no quiero. Por ejemplo... Ese es el ejemplo más grande que si tú sales con un hombre que apenas pues están empezando a conocer un poco así y él ya te quiere que agarre la pierna y pues ver hasta dónde llegas obviamente y tú le dices que no te gusta y él igual lo sigue haciendo y luego pues tú dices ay pues no quiero ser tan siempre ser assertive nunca permitas que te falte el respeto porque cuando lo hagas créeme que con el tiempo va a escalar él ya te ha perdido el respeto y cuando estén en una relación hay muchas cosas peores que pueden pasar por no tenerse respeto y por tú no establecer tus límites porque por no ser tan y por último pero no menos importante un error muy 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 grave que las mujeres cometen es publicar a sus novios en las redes sociales como si fueran una princesa qué pasa aquí si estás public publica tu novio que es esto y que es lo otro y que te merece el cielo y que no sé qué tanto y este novio no ha hecho nada por ti estás creando a un hombre más 
mediocre en de lo que es, ¿ok? Aquí lo único que tú estás haciendo como mujer es dejarle saber a tu novio que con ser un hombre común y corriente está haciendo más que suficiente por ti. Que por ser un hombre guapo es un hombre wow. Y para él es como de que, oye, pues no me tengo que esforzar. Igual me tratan como el mismo Dios. Igual me presumen como si fuera la gran cosa. Solamente porque estoy guapo y tú estás como de que... Hmm. Otra vez, como dije en el principio del video, a veces nos preguntamos que por qué todos los hombres son así, que no sé qué, por qué no es así, por qué no me trata así. Les echamos toda la culpa a ellos, pero aquí la única culpable viene siendo tú. Porque igual lo estás aplaudiendo y echándole porras porque es un bueno para nada y no te trata como tú quieres. O sea... Porque, o sea, él no ve que no estás feliz Bueno, pues con esto concluye el video Espero que les haya encantado Si fue así, no olviden de dejarme un like Suscríbanse a mi canal Déjenme saber en los comentarios sus opiniones Lo que quieran Sígueme, mis redes sociales están aquí como siempre Y también en la descripción abajo Muchas gracias por mirar otra vez Y las miro hasta la próxima